విజయానికి మార్గం నాలుగవ భాగం ధ్యానం ధ్యానమంటే ఏమిటి ధ్యానమంటే ప్రకృతికి బానిస కావడాన్ని ప్రతిఘటించగలిగేలా మనల్ని సమర్థులను చేసే శక్తి నువ్వు నాదానవు నువ్వు దేన్ని చూడకు వినకు అని నేను మనస్సును ఆజ్ఞాపిస్తాను ఈ విధంగా ఒకరు మనస్సుకు చెప్పేలా ఉండాలి అప్పుడు మనస్సు దేన్ని చూడదు వినదు ఏ రూపం కానీ శబ్దం కానీ మనస్సును చలింపచేయలేదు తరువాత మనస్సును శాంతపరచాలి అది బహిర్ముఖమై పరిగెత్తుతుంది నేను ధ్యానం చేయడానికి కూర్చోగానే లోకంలోని తుచ్చ విషయాలన్నీ తలెత్తుతాయి నేను ఆలోచించవద్దనుకున్న విషయాలను గురించి మనస్సెందుకు ఆలోచించాలి నేను ఎందుకు మనస్సుకు బానిసైపోయాను ధ్యానం అంటే వీటన్నింటినీ ప్రతిఘటించగలిగేలా మనల్ని సమర్థులను చేసే శక్తి ధ్యానం ఎలా సాధ్యం ఎన్నో విధాల సాధ్యమవుతుంది ఒక్కో స్వభావం ఉన్నవారికి ఒక్కో మార్గం ఉంది కానీ సామాన్య సూత్రం ఇది మనస్సును స్వాధీనపరచుకోవాలి మనస్సు ఒక సరోవరం లాంటిది దానిలో పడ్డ ప్రతి రాయి తరంగాలను కల్పిస్తుంది ఈ తరంగాలు మన యథార్థ తత్వాన్ని చూడనివ్వవు సరో సరోవరాన్ని శాంతిని పొందనివ్వవు ప్రకృతిని నీ మనస్సులో తరంగాలను కల్పించనివ్వకుండా చెయ్యి శాంతంగా ఉండు కొంత సమయం తరువాత ప్రకృతి ఇక నీ జోలికి రాదు అప్పుడు మన యథార్థ తత్వం మనకు ప్రత్యక్షమవుతుంది ధ్యానం అంటే మనస్సును ఒకే విషయంపై కేంద్రీకరించడం మనస్సుకు ఒక్క విషయంపై ఏకాగ్రత కుదిరితే దాన్ని మిగిలిన ఏ విషయం మీదనన్నా ఏకాగ్రం చేయవచ్చు ఏ పనికి మాలిన బాహ్య వస్తువు పైనైనా ధ్యానం అభ్యసిస్తే అది మానసిక ఏకాగ్రతకు దారితీస్తుంది కానీ దీని మీద మనస్సు సులభంగా నిలుస్తూ ఉంటుందో దాని మీద ధ్యానం చేస్తే మనస్సు చాలా సులభంగా ప్రశాంతత చెందుతుందనడం సత్యం ఊహాశక్తి దివ్య ప్రేరణకు నాంది అంతేకాక ఆలోచనలకు ఆధారం అందరూ ఆచార్య పురుషులు కవులు సోదకులు గొప్ప ఊహాశక్తి కలవారు యోగ సాధనలో సాఫల్యానికి అత్యావశ్యకమైన గుణాలు మూడు ఒకటి పవిత్రత శారీరక మానసిక శుద్ధి మనస్సును క్రిందికి లాగే అపరిశుద్ధమైన ప్రతిదాన్ని వదిలిపెట్టాలి రెండు సహనం సహనం వహిస్తే తప్పకుండా ఫలితం లభిస్తుంది మూడు పట్టుదల కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా అనారోగ్యంగా ఉన్నా ఒక్కరోజు కూడా సాధనను మానవద్దు స్నానం చేసిన తరువాత స్థిరంగా కూర్చో నువ్వు ఒక కొండలా స్థిరంగా కూర్చున్నట్లు నిన్ను ఏది కదిలించలేదని భావించుకో తల భుజాలు పెరుదులు ఒకే దిశలో నిఠారుగా ఉంచి వెన్నుముకను స్వేచ్ఛగా వదిలిపెట్టాలి వెన్ను ఎముక వెంట యోగ శక్తి ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి వెన్నుముక నిరపాయంగా ఉండాలి తరువాత శరీరమంతా పరిశుద్ధంగా ఉందని అది సత్యాన్ని ప్రాప్తించుకోవడానికై భగవంతుని ద్వారా ఇవ్వబడిన యంత్రమని భావించు రెండు నాసికా రంధ్రాల ద్వారా పూర్తిగా శ్వాసను తీసుకుని దాన్ని బయటకు వదిలిపెట్టు ఇప్పుడు నీకు అనుకూలంగా ఉన్నంత వరకు శ్వాసను పేల్చకుండా ఉండు ఇలా నాలుగు ప్రాణాయామాలు చెయ్యి తరువాత మామూలు శ్వాసను కొనసాగించు ఆత్మానుభూతికై ప్రార్థించు మనం ఈ అస్థిరమైన మనస్సును పట్టుకోవాలి తిరుగుతున్న ఈ మనస్సును తీసుకువచ్చి ఒకే భావనలో నిలపాలి అలా పదే పదే చెయ్యాలి మనసును నిగ్రహించడానికి చాలా తేలిక మార్గం ఒకటి ఉంది శాంతంగా కూర్చుని మనస్సును దాని ఇష్టం వచ్చినట్లు కొంతసేపు పోనివ్వు ఈ మనస్సు తిరుగుతుంటే దాన్ని చూస్తూ నిలబడ్డ సాక్షిని నేను నేనే మనస్సును కాను అని దృఢంగా భావించు తర్వాత మనస్సు నేనొచ్చి పూర్తిగా భిన్నమైనదిగా భావించు పరమ పూజ్యుడు నిస్సంగుడు అని నువ్వు భావించే ఒక పవిత్ర పురుషుని ఒక మహాత్ముని లేదా ఒక పుణ్య పురుషుని హృదయాన్ని భావించు ఆ రాగరహితమైన హృదయాన్ని ధ్యానించడం వల్ల మనస్సు శాంతిని పొందుతుంది నీ హృదయాకారం మధ్యలో ఒక జ్యోతి ప్రకాశిస్తూ ఉన్నట్లు భావించు నీ జ్యోతి నీ ఆత్మ అనుకో ఈ ఆత్మలో ఈ ఈ జ్యోతి మధ్యలో దివ్య తేజస్సుతో వెలిగే కాంతిని ఊహించుకో అది పరమాత్మ అనుకో ఆ పరంజ్యోతిని హృదయంలో ధ్యానించు